。我是于初元，这是我离开元武道第四年了。元武道曾经是我的一切，他带给我最好的朋友，最快乐的时光。离开是我的选择。妈，滚！我必须承担所有的后果，但是放手却没有我想象中那么简单。和久违的青春不期而遇，这个夏天注定不会平淡。嗯，哎，白草，你昨儿到底去哪儿了呀？要是我没有看错的话，今天早上你是从初元师兄的小木屋里出来的，是不是？昨晚是初元师兄收留了你。初元师兄，初元前辈也是练元武道的吗？以为他是医生，你不会连初元师兄都不知道吧？他是我们馆长的儿子。初元，这是你妈从国外寄回来的，我拿了一些给你。谢谢吧。初元，你还是搬回去住吧。啊，在这个小木屋里，吃饭什么的也不方便。初元，你妈这一次会出去一段时间，你也不用担心她那个暴脾气。啊，你还是搬回去住吧。还是不了吧。我们还不知道什么时候回来。等他看到我，又要生气了。初元师兄，他以前还是个元武道天才呢。他十六岁的时候就打进全国锦标赛总决赛，人们都称他为小李云月。小李云月就是那个宗师李云月。我们松柏有好多女生都把初元师兄当做男神，什么秀琴师姐啊、萍萍啊，都迷他都不行不行的啦。哎呀。可惜的是，他最后退出了。他那么厉害，为什么要退出啊？就是不知道为什么要退出啊！而且他退出以后，他也不跟馆长、馆长夫人一起住了。我们平时打比赛，他也从来不来看了。哎，每天呢，就在他的那个小木屋里打理那些花花啊、草草啊什么的，一般人还不让进呢。你真的是走运嘞！你居然能进初元师兄的小木屋。他要是能回来打比赛就好了。这些年我们就不会老打不过贤武了。嗯。哇哦，八十五分呢！这是我英语史上最高分，真的，我老妈眼珠子都快掉下来了。白草。有你真好，哎呀，你比所有的补课老师都厉害。你呀、啊，平时就是打游戏和看小说的时间太多了，下次考试要是再多准备准备，一定可以考得更好的。嗯。哦，秀琴师姐。嗯嗯。秀琴前辈，七百草，对吧？嗯，我是。这几天麻烦你都辛苦一下，把训练馆附近的地方全部都打扫干净。要非常非常的干净，可以吗？哎，秀琴师姐，百草他是我同学，他不是松柏的清洁工，他平时打扫卫生、跟我们洗衣服啊、擦垫子什么的，都是因为他好心，不是因为他必须要干这个的。我会打扫干净的。好，这地上都给我打扫干净了，还有那边的鹅卵石，一颗颗都给我擦干净了，不能有一丝污垢。后院的草坪都必须修剪整齐，不能有一根杂草。练功厅的垫子，训练完之后都必须擦拭干净，不许偷懒，不许只在早晨擦一次。嗯，我知道了。秀琴师姐，是百草站出来说话，师傅才没有赶走秀达的。你不感激他就算了，可是你干嘛这样？感激？七百草，我并不是刻意刁难你，只不过是师傅吩咐过了。
，其余的弟子都要练功，根本就没有时间做这些清理工作，所以只好麻烦你了。嗯，没问题。可是师傅为什么会突然要求这么高标准的大扫啊？一个星期以后，韩国的昌海道馆要来咱们这边做交流。也是道馆挑战赛之前的热身，所以师傅格外重视。昌海道馆？是那个昌海道馆吗？昌海道馆呢？这么了解的师傅在昌海道馆共有十八名选手来到安阳，除了十三名十八岁以上的成人选手，还有五名十二岁以上的少年选手。他们分别将于明日前往贤武和松柏等道馆进行交流切磋。小心啊！快点上车！分机败类取向男就在这个道馆，我今天非要好好的收拾他。取向男，你给我出来！出来！取向男，你给我出来！取向男，你给我出来！出来！出来！你不敢出来是不是？你们注意到了啊？她就是金一山的女儿，世青赛冠军颁奖都给搅黄了，这次来一定是奔着你来。你现在要出力，这事儿就没完了。你给我出来！出来！出来！你会真想跟他打一场吗？你不敢出来是不是？胆小鬼，缩头乌龟，缩头乌龟。我的。需要去面对，你面面对什么面对？她就一个小破女孩，你面对什么？败类，败类，胆小鬼，给我出来！出来，出来！败类，败类，胆小鬼，你给我出来！师兄，我都买上过了啊！不是，师兄，我就是……哎哎哎！师兄，我就是想教训他。馆内各位，我代表师妹向各位道歉。今天时间匆忙，不能当面敬意，改日一定再次登门道歉。尊重的。
对不起，对不起，对不起。怎么是你，百草？对不起，初恋师兄，我把你的书都给弄脏了。不用说对不起，是我自己没注意。你的伤好点了吗？好多了。我看一下，怎么还有些淤青？我再帮你处理一下吧，跟我来。稍等我一下。咦，这是同一个人吗？此次沧海道馆共有十八名选手来到安阳，除了十三名十八岁以上的成人选手，还有五名十二岁以上的少年选手。他们分别将于明日前往贤武和松柏等道馆进行交流切磋。听说这次来的选手有好几个人拿过韩国冠军，还有上次和方廷浩对战过的米胜浩。明天松柏会有场恶战。切磋交流是为了进步，没有输赢之争。如果你真的怕输，明天切磋的时候可以睡觉。谁说我怕了？哎，为了明天切磋，我再突击一下。哎。啊！热死了！哎，这个怪小杨怎么这么厉害？一天到晚不好好训练，就只知道打游戏。别告诉我，你在用手机练功。呃，呃，那当然啦！我跟你讲，我呢现在正在玩最好玩、最火爆的旋风少女游戏，随时随地可以跟全世界的世界高手一起过招。不然你就 out 了，是吧？沧海道馆，名列韩国各道馆之首
，能近距离观察他们的采访，是难得的机会。每个人都打起精神，谁也不许开小差偷溜，明白吗？明白。来了！哎，就一辆面包车，能装得下十八个人吗？没事。就来这么几个人，还全是小孩，瞧不起人啊！这是，回去。您好，我们是长海大湾前来交流的。我是明生浩。안녕하세요，안녕하세요，馆长在等你，请。好道馆也太过分了吧！就派这么几个小屁孩过来，这摆明就是看不起我们呀！就是啊，肯定都跑贤武那边去了。叫得上来名字的，就来了一个闵生浩，还去找馆长呢。剩这么几个小屁孩跟我们切磋，切什么磋什么呀？小莹，扶起来。山的女儿，上次大闹世青赛，差点把方宁浩的冠军奖杯搅黄那个，就是他呀！我说怎么能没家教呢？小点声，他好能听懂中文。你们之中，谁最厉害？谁都比你厉害。你打不过我的，你说什么？你们全都打不过我。搞笑的笑话呀！呵呵，哎，就是，小屁孩，你连跟我比都没有资格，你还想跟若白师兄比？你是早上还没睡醒做梦的吧？啊，我知道了，你们昌海道馆派你来，一定是为了省点机票钱的吧？哦，机票钱是必的。小莹，大家是来交流切磋的，不要逞口舌之力。这个小女孩，看上去年纪不大。居然这么狂妄！若白师兄，我想和金明珠比一比，比比好样的。你，哈！平平练习元武道已经两年多了，论腿法比速度，在他这个年龄段
已经算很不错的了、啊，对战普通女孩子应该没问题吧？不好说。你看这个金敏珠，虽然年纪不大，但是身体却很结实，下巴也很稳健。关键是，你看她的眼神。她的眼神看起来好凶。吴平平下去休息。来呀、啊！还有谁挑战我？不说话？难道你们全都害怕了？谁害怕你了？我来跟你比。小云，不好，你不是他的对手。叫你狂，出招吧！哈哈。小云平时训练偷懒，这真到实战的时候，她还有几分气势。我看小云有戏。是吧？先是平平，然后又是小杨，都被一脚踢飞了，而且踢飞的位置都是同一个，他是故意的吧？他，看来这小屁孩的确是在挑衅我们。我就说了，不行的，你们水平太差，不是我的对手。太过分了，臭丫头，故意挑衅，我来跟你比。就打了腿功，在同龄男生中已经算是相当不错。女生的力量原本就不如男生，最重要的是，她年龄还比秀达小，这简直不可思议。秀达，没事吧？你,你们没有人敢挑战我，就全都是害怕了。你，出来，我要跟你比，我要打倒你，让你们知道。你们有多差？若白是我们的大师兄，你不配跟他比。哪个师兄你都不配，除非你们敏盛好亲自出战还差不多。打败你这个小屁孩，别人只会嘲笑我们松柏道观。不敢出战，借口太多。你们安阳人水平太差，不用兴奋剂就不敢比。方廷浩的冠军也是骗人，兴奋剂没有查出来。你们安阳道德败坏。品格恶劣，你们全都是取笑男，你们全都不配练习院舞蹈。全胜的牌子让我踢烂，你们松柏牌子我也要踢烂。我跟你比，百草，百草，道服没有，你不是院舞蹈弟子，我不跟你打，对我不是。我只是松柏一个扫地的，怎么，连一个扫地的，你也不敢比吗？好，我就好好的教训你。你行吗？
居然用金陨珠的恒梯。白草爷，白草爷！白草，白草，白草，白草，白草。告诉你，刚刚我们几个全都是让着你的。哎，你看看，他，你连我们松柏扫地的你都打不过，你们沧海也不过如此嘛。猪猪小妹妹，嘿嘿，你还是回去再练几年吧。嗯너또말썽부려구이치이후바진삐이거위에给你们天马班了，我们告辞了。林主，你干什么？你都输了一次了，你还想偷袭？训练，明年训练营，你报名，我等你。扫地的，我要打败你。虽小，但是她是长海馆长金一山的女儿。四岁开始练习元武道，脚力过人，打法凌厉。十一岁就获得了韩国少年比赛的冠军。十八九岁的人都打不过她。七百草居然一脚 KO 了她。这个女孩子不一般呐，七八嫂的获胜，有侥幸的成分。金敏珠一文自负，几次出腿都是用相同的横踢。七八嫂就抓住她这个漏洞，强攻得手。这只能说明，这个女孩子聪明。你想，她从来没有学习过元武道，只是看到了金敏珠的三个横踢，就已经学得有模有样。加上炫身，增加力量，有悟性，有潜力啊！哎，我听说，他的脚力，甚至于超过了金敏珠。对，他有着远超一般人的力量。有这么强的脚力，却从来没有人教过他。我可以肯定，这么多年，他从来没有停止过训练，跟出原一样。都有天赋，可惜了。我已经决定了，我要退出元武道了。你说什么？为什么？对不起。你会后悔的
女侠，我请你吃饭吧。你是想吃火锅呢，还是日本料理？哎，要不咱们一起吃海鲜自助吧？还有大龙虾呢。曹女侠，这人家特意为你准备的美丽神器哦，每片一片。女侠，变异神器。不用了，不用了，不用了。拿着，拿着，快点，拿着白。哎呀，我说你们俩是跟屁虫还是怎么的？听到我跟着我们干嘛啊？又想缠着百草教你们那招超级宇宙无敌炫神横踢啊？对呀，秀达，哎，你忘了以前你是怎么对百草的？来，百草女侠，以前是我不好，你大人不计小人过，以后啊，你就是老大，你要干什么招呼我一声，有我跑腿，只要你能教我那一招，呃，就算你让我欲练炫踢，必先自宫，我也在所不惜啊。就是呀，百草女侠，你那叫炫身横踢太炫了，简直亮相我们的太和金狗眼。爷爷，百草女侠那招怎么踢的？教教我好吗？教教我们吧。嗯、喂，让开！我告诉你们，我现在是百草的经纪人，要想找百草交，全部给我交钱。哎，小杨，跟谈钱多伤感情了、嗯。我们可是同门师兄妹。百草，你那招实在是太厉害了。全胜不要你，实在是太可惜了。干脆你拜我们余馆长为师，加入我们松柏吧。对，来我们松柏。秀达，我有师傅的，我的师傅是许向南。百草，你们两个。天哪，这这这十年前服用兴奋剂的那个？不会吧，百草的师傅居然是他。全胜的招牌，师傅没事吧？我刚才进来的时候都没看到他，还能有什么事儿啊？我们全胜就跟缩头乌龟一样，连招牌都被别人给踢碎了，我们都吓得连大门都不敢出。你是来向我们耀武扬威的是吧？不是啊，现在整个安阳都知道你打赢了沧海的金敏珠，你高兴了，你满意了。光雅不是这样的，你听我说。我是来给师傅送东西的，这个是我用打工攒的钱买的，是想要带给你跟师傅吃的。还有，你藏在小草口袋里的钱，我找到了，我知道一定是你，谢谢。不过你放心，我有钱用。我现在已经开始在小莹家的面馆打工了，我做了两份兼职，工资可高了呢。光雅，你能不能帮我问问师傅，他气消了没？我什么时候能回来啊？师傅，他是哪门子的师傅啊？你居然还要回来？七百草，你能不能清醒一点？忘了那天在全城门口是谁要赶你走的了吗？不是别人，就是他。光亚，你别这么说。西百草，你是不是一直认为自己很伟大呀？忠诚的跟着一个为所有人都不耻的师傅。可是结果呢？在你遇到困难的时候，他就只顾着保全他自己，连你这个他最心爱的徒弟都可以眼都不眨的放弃。就是一个不折不扣的败类，而你是天底下最大的笨蛋和白痴。他是你的父亲，大破事。他是一个可耻的人，他做了为人所不耻的事情，他害死了我的妈妈。他不是我父亲。师傅有多爱你吗？你从来都不理他，你从来都不跟他说话，甚至还跟其他所有的弟子一样，用鄙视的眼神去看他。我只是他的弟子，我都可以相信他。你是他的女儿，你为什么就不能信他呢？齐白草，你闭嘴！你相信他，你相信他的结果就是你按照他所教的按照方式去做了，你被赶出去了。这一句话
的位置说不上。跟着我只能放弃远离岛，你跟着玉馆长不一样，你可以成为一名优秀的选手，你知道吗？事情真的是我做错了吗怎么了？告诉我，为什么不睡觉？睡不着吗？以前妈妈总是唱歌哄我睡觉的。哎，那我也唱诗歌给你。不说好。唱不好的学校。嗯。梨园上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。离离原上草。从现在开始，我就是你师父。也是你的父亲。野火烧不尽。你是我的女婿。风吹又生
你要下来吗？把手给我。魏师兄，你怎么在这里啊？我来看看你啊。你在树上待了很久，看起来很伤心啊。没什么，我先走了。有什么不开心的事吗？要不要和我说一下？没有。对不起，我打扰你了，我这就走。百草，有时候不需要和人保持这么疏远的距离。有开心的事就要笑出来，有难过的事就要和朋友倾诉，不要总是一个人孤零零的面对。我好像做错了一件很重要很重要的事情，所有的人都说我做错了，连师傅也不肯理我。我已经尽力去挽回了，可是大家还是不肯原谅我，我也不知道为什么。很多事情的结果都是无法控制的，你只要做你觉得正确的事情就可以了。至于后面的事，是不受你控制的，也不要再去多想了。这是我刚做的接骨木手环，送给你。你知道我为什么喜欢种它吗？接骨木是一种非常平凡又神奇的植物，它的适应性很强，在哪里都能生存。在古老的预言中，它可以保人平安幸福，也可以使人无比强大。以后把它交给你，希望它可以给你力量。他可以守护你，让你坚定的去做自己想做的事，做一个真正的自己。小草，初元师兄真的好温柔啊！他说的事情，我应该能做到吧？做自己，我相信我没有做错，所以总有一天，师傅会让我回到他身边的，对不对？百草，哎，百草，明儿我们一起去逛街吧，跟平平他们都约好了，和平路有一家新开。这是什么呀、啊？没什么，什么没什么，我都看到了，你给我，给我，给我，还给我！不许抢，抢坏了，我不负责。Stop。哼哼哼哼哼哼！季百草，你很奇怪耶，我怎么没有听说你有喜欢编手环的习惯呢？嗯，没有啊，是哪个男孩子送的？啊，是不是定情信物？不会是秀达送的吧？怎么可能？哦，不可能，不可能。嗯，那会是谁吗？你快告诉我，求求你了！真的没有。我实现生命啊，不可以是若白师兄的，因为他是我的。哎，哎，若白师兄啊，你别看他平时冰冷冰冷的，可是，一旦成为他的女朋友，那他绝对是百分之百的专情，绝对的。那你快告诉我是谁送的？说了没有？没有？没有？你满足一下我八卦的心理嘛？说不说？真的不告诉我？你确定吗？我最后给你一次机会，七百草，我数三秒钟，不然你会后悔的。三、二、一，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！草。
白草，你师傅取向南来了，就在门口。师傅来了，师傅一定是原谅我了，他一定是来接我回去的。哎，白草，等等我，等等我，师傅，师傅，白草，师傅。收下他，师傅，你说什么？这些年白草跟着我，就因为跟着我，他从来都没有办法去参加正规的比赛，也没有任何人可以指点他。但是他从来都没有放弃过，每天坚持自己练习，他有难得的韧性和意志力。是练习远古道的好苗子，所以我恳请于馆长收下他。徐师傅，你先起来，你先答应我，答应我收下他。我相信有一天，他会为松柏争光的。这是我为他准备的训练费，师傅。你别这样！你是我的师傅，我不会拜别人为师的。闭嘴！我不要你因为我而放弃你的梦想。你忘记你曾经跟我说过什么？你要打全国比赛，要打世界的比赛，你要成为冠军，你要成为一棵了不起的大树，去保护所有爱你的人和你爱的人。你难道都忘了吗？徐师傅，这钱我不能收。百草是个好苗子，我非常看好他。你放心，只要他愿意，从现在开始，他就可以和大家一起训练。谢谢你，谢谢玉馆长。百草，听见没？快叫师傅。收留了我，我很感激，但是我不能背弃师傅。是师傅从小收养了我，教我练圆舞道，让我上学，教我做人。师傅是一辈子的师傅，是唯一的师傅。师傅，不管我做错了什么，你告诉我，我一定会改的。东西都已经收拾好了，我现在就回去拿，现在就跟你走。你怎么还不明白呢？我今天必须拜玉馆长为师，你听见没有？玉馆长，对不起，师傅，对不起，我无论如何都不会拜别人为师的。师傅，师傅，徐师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。病人长期情绪压抑，饮酒，造成血栓。这次还不算太严重，但是不要大意，平时要尽可能的少刺激病人，知道吗？好吧，你们好好照顾他，谢谢，不客气。
师傅，对不起，让您生气了。只是想要陪在你身边，我不想要叫别人师傅。元武道，我可以自己练的，我求求你，求求你让我陪在你身边，好不好？你不说话没关系，我给您唱支歌吧。睡醒，现在不能让他情绪太激动。曲师傅，你好好休息，晚点再让白草来看你。师傅，那我先走了，你好好休息。